Krishti Unjall Fort Lumturi Në jetën tonë të përditshme Në jepet mundësia Që gjdo dit të takojmë njërës të ndryshum Shumica atyre mund të jenë mirë nga agendja shëndetsore Por disa mund të kenë probleme me shëndetin Disa mund të kenë vështirësi për të ecur Pasi janë të paralizuar dhe për këtë U duhet të përdorin karocën Të tjerë nuk mund të dëgjojnë ose nuk mund të flasin dot, disa të tjerë janë të verbër dhe nuk arrin të shikojnë. Dhe sa herë që ne takojmë njërës me të tila probleme, mendjen ton një pyetje e mundon, val, që kanë bërë këta njërës që vuajnë kështu? Kush e ka fajin? Dhe përse përëndia i lejon këto vuajtje e këto dhimbje? Dhe pikërisht, një pyetje e njash me si kjo, ju bëjë suit në ungjilin e sotëm nga nëzënsit e ti dhe ata e pyetën. Mësues, kush ka më katuar, a i apo prindrit e ti që kë njeri ka lindur i verbër dhe përgjigja i suit ishte. As a i, as prindrit e ti nuk kanë më katuar, por kjo ndodhi që në përmi e ti të tregohen veprat e përëndis, por disa njerës me ndojnë ndryshe duke thënë se gjdo e keqe e gjdo së mundje vjen nga mëkati, që mund të këtë bëra i ose prindërit e ti. Dim, që nga mëkati Adamit, natyra njërzore ndryshoj dhe pikërisht këtu filloj rënja e njëriut, por përëndia për të shpëtuar njëriun dërgoj në bot birin e ti, i cilu kërgjëzua për ne, për mëkate tona, dhe kush beson në të, do të ketë jetë të përjetë shme. Pra ndaj gjdo e keqe apo së mundje, nuk mund të vi nga mëkati, por si që nga të regon unë gjilli sotëm, kjo ndodhë për të të reguar veprat e përëndis, për të shfaqur lavdin, madhështin e përëndis në përmjet nesh. Edhe kjo gjë në unë gjilli në sotëm, realizohet në përmjet një njëriu, i cili kishte lindur i verbër dhe i suj bën mrekullin e radhës. Duke e shëruar, atë. Ky njeri në përmjet jetës e ti, durimit të ti, besës e ti, bëhet heroj qëndëror dhe kryesor i unëgjilit të sotëm, bëhet vegël që në të të shfaqen veprat e përëndis. Nga nga tjetër, përgjigja e dhe nga jisuj, na jep dhe një sinjal shprese, në lidhje me problemin e vuajtjes na jep një mesaj mjaf të rëndësishëm, se si vuajtjen, dhimbjen dhe trishtimin të kthejm në diçka të mirë. A kemi shembuj të tilë që të nga të regoj që e mira mund të vi nga vuajtja dhimbja dhe trishtimi? Shembuj i parë është vetë krishti, i cili kryqin dhe vdekin e kthejm në diçka të mirë, në njallje dhe jetë, por nuk është vetëm shembuj i sujt, ka dhe shumë shëjntor të tjerë që përjetuan vuajtje dhe dhimbje gjatë jetës toksore dhe i transformuan ato në qastet të dëshmis për lavdi të përëndis. Më poshtë në unë gjithë thuet, unë duhet të bëj punët e ati që më dërgoj deri sa është dit, vjenata, kur asë njësë mund të punoj, sa jam në bot, jam drita e botës. Njeri u i unë gjithit i lindur në rësirë trupore, pas takimit me krishtin ndryqohet fizikisht edhe shpirëtërisht, qëfar më rekullie, kush nuk do të dëshiron të këtë takim me dritën e përjetshme, pasi krishti është drita e botës. Të premten e madhe, dëgjojmë psalmin i cili thotë, ti o zotë që mbështilesh me dritë si me robë, ashtu si vishemi ne me roba, kështu dhe krishti si veshje të ti ka dritën, dhe jo vetëm, që është drit krishti, por ka fuqi që edhe neve që ndodhemi në rësirë të nga bëjbi drite. Apostlu Pavli ju shkruj para ardhës vetan. Dikur jetonit në rësirë, por ta një jeni drit, ndaj si drit ec një në jetë. Por si mund të bëhemi drit? Përgjigja e kësaj pyetje është në përmjet besimit. Po pra, a i që beson me të vërtet, do të bëhet drit. Zoti Krisht tha, a i që vjen pas meje, nuk do të ecë në rësirë, 
por do të ketë dritën e jetës. Për këtë arsye dhe në ungjillin e sotum, Jisu i drejtojt të verberit dhe pyet. A beson ti në birin e përndis, i verberit tha, po kush është o zotë që unë të besoj në të? Dhe Jisu i tha, ti e ke parë dhe pikërisht është ta i që po të fletë. Atëherë i verberit tha, unë besoj o zotë dhe ju falë. Se cili prej nesh, mund të bëhet drit duke patur besim, por jo besim të vdekur, apo formal, dhe vetë me fjalë. Êshtë e nevojshme që besimi të pasohet me vepra, doni të largoni e rësirën nga shpirti juaj, bëni pun të mira, të regoni me vepra dashurin e mirësin. Mos të jemi indiferent dhe të bëhemi të verëbër shpirtërisht, por të pranojmë krishtin, në jetën tonë dhe të shpëtojmë nga verëbëria e syve të shpirtit, duke në ashtuar gjithë një më shumë besimin në Zotin Krisht, për gjdo vështirësi që nga delë për para. Për këtë arsye, nuk është e letë të thuash se ne besojmë në përëndi kur shdo gjë është në regull, por kur ne vuajmë dhe ndodhemi për balë problemeve, është shumë e vështirë. Ky është qasti që ne duhet të të regojmë besimin ton të vërtet. Sa shpesh fërmëzojmë nga shemujt e njerëzve të cilët vuajnë dhe përsëri vazhdojnë të besojnë. Shën Jakovi thot, ta quan një gëzim të math ku ndodhemi për baltë sprovash nga më të ndryshmet, duke ditur se sprova e besimit tuaj, si elë që ndruhe shmëri dhe që ndruhe shmëria, të krye në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plot pas një të metë. I krishteri i vërtet është a i që dita këthej përvojen e keqen e jetë, në një përvoj që i ndimon njerëzit të bëhen më të mirë. Kjo eksperiencë do të të regoj të tjerve se qëfar fuqie u jep atyre përëndia. Mësimet që nëzjerim nga unjilli i sotëm, Një, jo që do gjë e keqe vjen nga mëkati, por ajo vjen për lavdit të përëndis, pra ndaj mos u dëshpëroni. Dë, jisu i është drita, jeta dhe e vërteta. A i që do të eci në rrugën e ti, nuk do të ketë e rësirë, por do të ketë dritën e përjetëshme. Tre, mbani mendë se edhe nga një e keqe, mund të dali diçka e mirë. Katër, njëri u nuk është bërë për të shtunën, por e shtuna është bërë për njëri unë. Pra gjdo dit, ne mund të bëjmë vepra të mira, motra dhe vëlezër më krishtin. Nëse kemi gëzim, ose vuajtje. Nëse gëzojmë shëndet, apo jemi të sëmur. Nëse jemi të varfër, apo të pasur. Gjithmon, duhet të besojmë, dhe të mos lëkundemi në besimin ton, të pranojmë se përëndia në e jep këto prova për shëjnëtërimin ton, për të jetuar gjithmon me dritën e krishtit dhe me besimin se krishti u në gjallë. Drita e krishtit ju në dritë të gjithëve. Amin.